করের হার কমিয়ে আগামী বাজেটে এর আওতা বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম ও মুস্তফা কামাল আজ রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংকটে উল্লেখ করে এ অবস্থা থেকে উত্তরণে খেলাপি ঋণ আদায় ও বন্ড মার্কেট বিকাশের উপর জোর দেন তিনি আসাদ রিয়েলের আরও একটি রিপোর্ট সকালে রাজধানীর এক হোটেলে রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংকের দুই হাজার উনিশের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন অর্থমন্ত্রী আহম ও মোস্তফা কামাল এ সময় তিনি বলেন বর্তমানে বেঙ্গালুর যে নীতিতে চলছে তাতে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয় আমাদের ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাত এখন আমাদের বিপদের মুখোমুখি শর্ট টার্ম ডিপোজিট নিয়ে লং টার্ম ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন দিচ্ছি এটা যারা আমরা করি আমরা হইলাম আমরা 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 বোকা বলব না তবে আমরা বোকার রাজ্যে আছি আমাদের প্রথম যে কাজটি আমরা করব সেটা হলো আমরা বন্ড মার্কেটটিকে আমরা অনেক বেশি করে বিকশিত করব ইনশাল্লাহ ব্যাংক ও আর্থিক খাতের হারানো প্রাচুর্য ফিরিয়ে আনতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান অর্থমন্ত্রী আগামী বাজেটে করের আওতা বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি ট্যাক্স রেট বেশি কমানো হবে মেলিয়ানের ট্যাক্স একটা রেট করা হয়েছিল এর মাল্টিপল রেট করা হবে অনেক কম রেট করা হবে যারা ট্যাক্স দেয় তারাই শুধু দেয় আর যারা দেয় না তারা দিবার মতো যোগ্যতা থাকে যোগ্যতা রেখে অনেক বেশি যোগ্যতা রেখেও তারা কখনো ট্যাক্স দেয় না ইনশাল্লাহ আশা করি এবার বাজেটে আমি জাতিকে অবৈধ করতে চাই আমি এই অপবাদ থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে চাই অনুষ্ঠানে এর আগে অগ্রণী ব্যাংকের গেল বছরের বিভিন্ন অর্জন তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শামসুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড জায়েদ বক্স জানান অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখে আগামীতে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনা হবে খেলাপি ঋণের হার শীঘ্রই সিঙ্গল ডিজিটে নামিয়ে আনতে পারব আসাদ রিয়েল বাংলা টিভি ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন ডাকসু নির্বাচন সুন্দর হয়েছে ডাকসুর মতো দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে পর্যায়ক্রমে নির্বাচন করা হবে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এ কে এম ফজলুল কবির চৌধুরী অডিটোরিয়ামে মাদক ও জঙ্গি বিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন মাদকের জন্য সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে যারা এই কারবারে থাকবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে এর আগে মন্ত্রী রাউজানে মাস্টারদা সূর্য সেন পাঠাগার পরিদর্শন ও রাউজান থানা ভবনের উদ্বোধন ও নতুন আরেকটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন একটা সুন্দর নির্বাচন হয়েছেন এবং আমাদের গভর্নমেন্ট চিন্তা করছেন আমাদের মাননীয় চিন্তা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশের কলেজগুলোতে ইউনিভার্সিটিগুলোতে নির্বাচন হবে পর্যায়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ভ্যাটেনারি ভ্যাটেনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে মন্তব্য করেছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সকালে চট্টগ্রামে তিন দিনব্যাপী শিভাস ও ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে সিভাসুর ভ্যাটেনারি মেডিসিন অনুষদের প্রার্থ সামন্ত এর সভাপতিত্বে ভারত শ্রীলঙ্কা ও নেপালের তিনটি সহ মোট সাতত্রিশটি স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিনশো পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি অংশ নেবেন এছাড়া অংশগ্রহণকারীরা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া চীন যুক্তরাজ্য সহ আশিটি দেশের ছায়া প্রতিনিধিত্ব করবেন